ওকে আমাদের ক্লাসটা রেকর্ডিং হচ্ছে সো হারানোর কিছু নেই সে পাবে সে এখন আপাতত চলে গেলেও সে আবার যখন আসবে সে এটাতে পাবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা তোমরা বারো জন জয়েন করেছো তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ তোমরা বারো জন এটা খুব ভালো লাগার আর আর একটা জিনিস বরাবরই আমি তোমাদের সবাইকে বলে থাকি থার্ড ইয়ার হচ্ছে অনেক ভালো লাগার একটা গ্রুপ ফোর্থ ইয়ারে হলে হয় কি যে একটা আলসেমি চলে আসে আর এক বছর আছি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এরা তো বুঝতে বুঝতেই চলে যায় কিন্তু থার্ড ইয়ারে একটা ম্যাচিউরিটি আসে এবং সেই ম্যাচিউরিটি সেই মানে সেই লোকেরা হচ্ছে তোমরা যারা অনেক ম্যাচিউর্ড এখন সেটা ডিপার্টমেন্টে হোক বা বয়সে যেভাবেই হোক না কেন তো এই জন্য তোমাদের সঙ্গে বা ম্যাচিউর্ড লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বা ক্লাস নিতে অনেক মজা লাগে আচ্ছা দেখো তোমাদের গ্রুপে আমি যে পোস্টটা দিয়েছি সেইখানে আজকে যা পড়াবো সেই রিলেটেড সেটা হচ্ছে আমাদের সাজেশনে রয়েছে যে ডিসকাস সিডনিস অবজেকশন টু দ্য কন্টেম্পোরারি ইংলিশ ড্রামা এই স্যার ফিলিপ সিডনি তিনি তার সমসাময়িক যে ইংলিশ ড্রামাগুলো রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে তার অনেক অবজেকশন ছিল সেই অবজেকশনগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব তিনি কি কি অবজেকশনগুলো রেখেছেন তার রাইটিংয়ের ভেতরে সেইগুলো দেখো শুরুতে আমরা এখান থেকে এটা এত দাগাদাগি করার কারণ হচ্ছে আমি যখন পড়তাম তখন এগুলো এভাবে দাগিয়ে দাগিয়ে মনে রাখার জন্য বা পরীক্ষার আগের রাত্রিতে যাতে করে আমি এই হাইলাইটিং পয়েন্টগুলোই শুধুমাত্র পড়ে যেতে পারি এইভাবে আর কি আমি এই জন্য আমি দাগগুলো দিয়েছিলাম তো তোমরাও এগুলো ফলোও করতে পারো নাও পারো কিংবা এই দাগ দেওয়া জায়গাগুলোর জন্য তোমাদের হয়তো বা ডিস্টার্বও হতে পারে সো এই জন্য আই এম সরি এখানে করার কিছুই নেই দেখো এখানে আমরা একটু পড়ি পড়ার চেষ্টা করি লাইন বাই লাইন তাহলে অনেক কিছু ক্লিয়ার হবে বা বুঝতে পারবো আর এখানে তোমরা নেক্সট পেজগুলোতে যদি যাও দেখতে পাবে যে আমি পয়েন্ট আউট করে নিয়েছিলাম আমি আমার বোঝার জন্য সো তোমাদেরও এটা হেল্প হবে পয়েন্টগুলো দেখো স্যার ফিলিপ সিডনি ইন অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি এইটাতে এটা তার একটা বিশাল মানে রাইটিং অনেক বড় একটা এসে এবং এখানে প্রায় একাশিটা স্মল এবং বড় মানে ছোট বড় প্রায় একাশিটা প্যারাগ্রাফ রয়েছে তার এই ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিসে এবং এখানে তিনি অনেক ধরনের কনসেপ্ট নিয়ে এসেছেন তার ক্রিটিক্যাল কনসেপ্টগুলো এই তার যে মানে যাদেরকে তিনি পছন্দ করেন না বা যে সমস্ত লেখার স্টাইল বা লেখাগুলোকে তিনি পছন্দ করেন না সেগুলোকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য যেমন প্লেটো অ্যারিস্টোটল হোরেস এদের এদের বিষয়েও তিনি অনেক নিয়ে এসেছেন অনেক কথা নিয়ে এসেছেন এবং তার যে কনসেপশানগুলি এগুলো ড্রামা ড্রামা রিলেটেড এবং এই ড্রামা রিলেটেড যে কনসেপশান পোয়েট্রি নিয়েও তিনি কথা বলেছেন এবং ড্রামা নিয়ে কথা বলেছেন কিন্তু এখানে ড্রামা নিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন এগুলো খুবই এক একটা টেজার বলা হচ্ছে যে সম্পদের মতো বা অ্যাসেটের মতো এবং এইটা তিনি এই আটষট্টি থেকে বাহাত্তর এই প্যারাগ্রাফগুলোর ভিতরে তোমরা পাবে আচ্ছা তো আমরা এই ওপরের এইটুকু এটা আমাদের পরীক্ষায় দরকারও হবে না পরীক্ষায় এটা লিখারও দরকার নেই এটা একটু বাড়তি আলোচনা আর কি আমরা এই নিচের দিক থেকে লেখা শুরু করব এবং নিচের দিক থেকে পড়া শুরু করব দেখো বলছে নেটেবল নোটেবল পয়েন্ট দ্যাট নিডস টু নিডস এ কন্টেকচুয়াল রেফারেন্স বিফোর দ্য কমেন্সমেন্ট অফ মেইন ডিসকাশন ইজ দ্যাট the english drama originated and attained more or less developed in the elizabethan period to which sir philip sydney belongs bolche je onek gulo reference ba onek kichu onek alochonai ache kintu notable point er bhitore jeta holo seta hocche je english je drama je gulo originate hoyse ba je gulo likha hoyse ei elizabethan period e bishesh kore je shomoy tate sir philip sydney belong korechen এইগুলোই মূলত এখানে তিনি আলোচনা করেছেন এবং হি ওয়াজ লাকি এনাফ টু উইটনেস দ্য স্টেজ পারফরমেন্স অফ দ্য ফার্স্ট ইংলিশ ট্র্যাজেডি গর্বটাক এবং তিনি খুবই সৌভাগ্যবান এই স্যার ফিলিপ সিডনি যে তিনি ইংলিশের প্রথম যে ট্র্যাজেডি যার নাম হচ্ছে গর্বটাক এই গর্বটাক স্টেজে পারফর্ম হতে তিনি দেখেছেন হুইস হ্যাড বিন রিটেন বাই থমাস শেখভাইল অ্যান্ড থমাস নর্টন যেটা লিখেছিল থমাস শেখভাইল এবং থমাস নটন এই দুজনে মিলে তাহলে আমরা এখানে একটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান পাচ্ছি যেটা আমাদের ফোর্থ ইয়ার শেষে তোমরা যখন ভাইভা দিতে যাবে তখন কিন্তু এগুলো দরকার হতে পারে বা ইভেন পরবর্তীতে জব লাইফেও তোমাদের বিভিন্ন জায়গায় এই কোশ্চেন হতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট ট্র্যাজেডি ইন ইংলিশ লিটারেচার 
তো সেক্ষেত্রে তখন ইংলিশ যে ট্র্যাজেডি সেটা হচ্ছে সর্বপ্রথম যেটা সেটা হচ্ছে গর্বডাক এ ক্রিটিক্যাল স্টাডি অফ সিডনিস অ্যান্ড অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি প্রুভস দ্যাট হি ক্যান নট অ্যাপ্রুভ দ্য এলিজাবেথান ড্রামাস অ্যাজ স্কিলফুল পোয়েট্রি এই সিডনির অ্যাপোলজি অ্যান্ড পোয়েট্রি আচ্ছা সিডনিস অ্যান্ড অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি এই রাইটিংয়ের ভেতরে তিনি প্রমাণ করেছেন বা তার লেখার স্টাইল বা কথাবার্তার স্টাইল থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে তিনি অ্যাপ্রুভ করতে পারেন না বা মেনে নিতে পারেন না যে এলিজাবেথান ড্রামাগুলো অনেক স্কুল স্কিলফুল ছিল স্কিলফুল পোয়েট্রি এগুলো যে এটা তিনি মানতে পারতেন না ইন দ্য অ্যাব মেনশান প্যারাগ্রাফ হি এক্সপাউন্ডস ইলাস্ট্রেটিভলি হিজ কজেস বিহাইন্ড হিজ রিজেকশন অব দ্য কন্টেম্পোরারি ইংলিশ ড্রামা দোস আর আচ্ছা তিনি তার যে মেনে নেওয়ার মেনে না নেওয়ার যে কারণগুলি সেগুলো তিনি ইলাস্ট্রেট করেছেন তার যে এই রাইটিং অর্থাৎ আটষট্টি থেকে বাহাত্তর নম্বর যে প্যারাগ্রাফ সেই প্যারাগ্রাফের ভেতরে তিনি এটা প্রমাণ মানে আলোচনা করেছেন এবং সেই আলোচনাগুলোই এবার আমরা এখানে দেখতে পাবো এখানে যে অনেক বড় বড় এখানে কোটেশান রয়েছে তো কেউ যদি পারো তো দিতে পারো কোটেশান এটা না দিলেও সমস্যা নেই তবে একটা এখানে একটা টেকনিক আছে এই বড় কোটেশানগুলো দেওয়ার সেটা হচ্ছে প্রথম থেকে এই যেমন ইট গর্বটাক মাইট নট রিমেন্স এটুকু মুখস্থ করে নিলা এরপর ডট 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 দিয়ে উইল নট বি কনসেপ্ট এই পর্যন্ত মানে মাঝখানে অনেক কিছু আছে তুমি এখান থেকে এইখানে তুমি দেখিয়ে দিচ্ছ যে এই জায়গাটুর ভেতরে এই ড্রামা সম্পর্কে বলা আছে তো এটা একটা টেকনিক হচ্ছে বড় কোটেশন দেওয়ার এটা তোমরা ফলো করতে পারো তবে সব ক্ষেত্রেই আবার পুরো হচ্ছে অ্যান্সার শিট পুরোটাই ভরে দিলে এইভাবে তখন কিন্তু আবার হবে না হয়তো দুই চারটার ক্ষেত্রে মনে পড়ছে না তখন এটা তুমি করে দিতে পারো আচ্ছা সিডনি যে অবজেকশনগুলো দেখিয়েছেন ড্রামা সম্পর্কে সেই অবজেকশনগুলোর এক নাম্বারটা হচ্ছে দ্য কন্টেম্পোরারি ট্র্যাজেডিজ অ্যান্ড কমেডিজ ডু নট অবজার্ভ দ্য রুলস অফ অনেস্ট সিভিলিটি অ্যান্ড স্কিলফুল পোয়েট্রি কন্টেম্পোরারি যে ট্র্যাজেডি এবং কমেডি যেগুলো রয়েছে সেগুলো অনেস্ট সিভিলিটি এবং স্কিলফিল স্কিলফুল পোয়েট্রি এই যে রুল এই রুলকে ফলো করেনি অনলি গর্বডা ক্যান শো দ্য স্টাম্পস অফ নোটেবল মোরালিটি ইন সেনেকান স্টাইল অ্যান্ড ক্যান টিস ডিলাইটফুলি শুধুমাত্র গর্বডাকেই এটা করতে পেরেছে এবং সে দেখিয়েছে নোটেবল মোরালিটি তাকে সে দেখাতে পেরেছে এবং এটা সেনেকান স্টাইলে সেনেকান সেনেকা নামে যে রাইটার ছিল তার স্টাইলে এটা দেখাতে পেরেছে এবং এটা আমাদেরকে ডিলাইটফুলি টিস করতে সক্ষম হয়েছে ডিলাইটফুলি টিস বলতে আনন্দ দিবে এবং একই সঙ্গে শিক্ষা দিবে শুধুমাত্র আনন্দ দিবে বা শুধুমাত্র শিক্ষা দিবে এরকমটা নয় সো ওই সময় এলিজাবেথান যে রাইটিংগুলো ড্রামাগুলি যেগুলো রয়েছিল সেগুলো শুধুমাত্র হয় আনন্দ দিত নয়তোবা শুধুমাত্র শিক্ষা দিত কিন্তু অনলি গর্বটা সেটা কি করেছে সে এটা পেরেছে যে ডিলাইটফুলি সে টিস দিতে পেরেছে তাহলে এক নাম্বার অবজেকশন কি একটা পয়েন্ট আকারে তোমরা লি করে নিতে পারো সেটা হচ্ছে ডাজ নট অবজার্ভ দ্য রুলস অফ অনেস্ট সিভিলিটি অ্যান্ড স্কিলফুল পোয়েট্রি আর স্কিলফুল পোয়েট্রি এবং অনেস্ট সিভিলিটিটা কি সেটা হচ্ছে যে একই সঙ্গে একটা রাইটিংকে একটা ড্রামাকে আনন্দ দিতে হবে এবং টিস দিতে হবে শেখাতে হবে এবং শেখাতে হবে কি মোরালিটি মোরালিটির যে জ্ঞান নৈতিকতার যে জ্ঞান সেগুলো শেখাতে হবে তো এটা হচ্ছে এক নাম্বার এবং সেটা পেরেছিল সিডনির মতে হচ্ছে গর্বডাক গর্বডাকের আগে কেউ পারেনি আচ্ছা দুই নাম্বার যে অবজেকশন সেটা হচ্ছে দো গর্বডাক ক্যান রিচ দ্য ভেরি এন্ড অফ পোজি থ্রু ইটস পাওয়ার টু টিস ডিলাইটফুলি ইয়েট দ্য ড্রামা অলসো টু ডিফেক্টাস ইন দ্য সার্কামস্ট্যান্সেস অ্যাজ ইট ডাজেন্ট কনফার্ম আচ্ছা কনফার্ম টু দ্য ইউনিটিস অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস কত বড় লাইন দ্য টু নেসেসারি কম্প্যানিয়ান্স অফ অল কর্পোরাল অ্যাকশান এবার বলছে যদিও গর্বডা পেরেছিল যে এই কবিতার লাইনের থ্রুতে বা ড্রামার যে লাইন সেই লাইনের থ্রুতে আমাদেরকে ডিলাইটফুলি টিস দিতে আনন্দের সহিত আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পেরেছিল কিন্তু তারপরেও এটা ডিফেক্ট আস এর এর ডিফেক্টগুলো কি সে মূলত ইউনিটি অফ টাইম এবং ইউনিটি অফ প্লেস এই দুইটাকে মেনে চলতে পারেনি এবং 
এইটা হচ্ছে এই দুইটা তো ইউনিটি অফ টাইম এবং ইউনিটি অফ প্লেস এটা যে কোনো ড্রামার ক্ষেত্রে তার অ্যাকশানকে পরিপূর্ণতা দান করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিস টু টাইপস অফ ইউনিটিস হ্যাভ মোর ফ্যাটালি বিন টানগ্রেসড ট্রান্সগ্রেসড বাই দ্য আদার প্লে রাইটস অফ হিজ এজ বলা হচ্ছে যে এই যে দুইটা ইউনিটি ইউনিটি যেটা ইউনিটি অফ টাইম এন্ড ইউনিটি অফ প্লেস এটা অন্যান্য আরও যে রাইটার রয়েছে সমসাময়িক তার আরও খুব বাজেভাবে এটাকে ভঙ্গ করেছেন এই ট্রান্সগ্রেসড বলতে ভঙ্গ করা দেখো আমি এখানে একটু লিখেও দিয়েছি ওয়ার্ডের মিনিংটাও এখানে লিখে দেওয়া আছে এরপরে বলছে দ্য ফলোইং এক্সার্পস ফ্রম হিজ ওয়ার্ক আনরেভেল দ্য সেম ভিউজ স্টেটেড অ্যাবাব এখানে নিচের এই যে এক্সার্প্ট বলতে একটা সামার রাইটিংয়ের অংশ আর কি সেই রাইটিংয়ের অংশের কথা বলছে এই ফলোইং এই রাইটিংয়ের অংশ অংশের ভেতরে এটা রয়েছে তো এত বড় কোটেশন তো মুখস্থ করা সম্ভব না তো এটা ওইভাবে দিতে পারো যে প্রথম দুই লাইন প্রথম কয়েকটা ওয়ার্ড লিখলে তারপর ডট 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 দিয়ে শেষের আবার কয়েকটা ওয়ার্ড দিলাম এরপরে দেখো শেষের এই অংশটাতে যে দিস কোটেশন ক্ল্যারিফাইস হাউ দ্য এলিজাবেথান ড্রামাস আর হোস্টাইল টু দ্য অ্যারিস্টোটেলিয়ান কনসেপ্ট অফ ইউনিটি অফ প্লেস অ্যান্ড প্লেস ইন ট্র্যাজেডি এই কোটেশানটাই বলে দিচ্ছে যে কিভাবে এলিজাবেথান ড্রামাগুলি মূলত অ্যারিস্টোটেলিয়ান যে ইউনিটি অফ প্লেসের যে কনসেপ্ট সেটার বিরুদ্ধে যায় সিডনি বিগিনস his discussion on the adherence to unity of time in the Elizabethan drama through an ironical statement. Sidney tar je discussion bishesh kore unity of time er je discussion Elizabethan drama er khetre seta ektu ironically tini ekta statement use kore korechen. Ironical statement ta ki now of time they are much more liberal. Bolche ekhon je shomoy ei shomoy ta te tara khubi liberal ebong ei ta diye moloto tini tader ektu bang o korechen. এবং ব্যঙ্গ করে নিচে যে তারপরে আরও অনেকগুলি কথা দিয়েছেন সো তোমরা এখানে এই ওপরের সিঙ্গেল লাইনটা ইউজ করতে পারো কোটেশান হিসাবে এরপরে যে নিচের যে লাইনটা কোটেশানটুকু সেখানে তিনি কি বলেছেন যে আমরা যদি পরের পেজে যাই এই পেজটাতে যে ইন দিস ভেরি এক্সার্প সিডনির নৌশানস সিডনিস নৌশান ইজ ক্লিয়ারলি এক্সপ্রেস বাই দ্য আটারেন্স হাউ অ্যাবসার্ড ইট ইজ ইন সেন্স অর্থাৎ এখানে তিনি তার যে নোশান তার যে মতামত সেটা খুব সুন্দরভাবে তিনি ক্লিয়ারলি এক্সপ্রেস করেছেন তার একটা কথার দ্বারা সে কথাটা হচ্ছে হাউ অ্যাবসার্ড ইট ইজ ইন সেন্স অর্থাৎ সেন্সের দিক থেকে এটা কতটা অদ্ভুত এগেইন ইন দ্য রিমেইনিং পার্ট অব দ্য প্যাসেস হি শোজ দ্যাট দ্য ইউনিটিজ অফ প্লেস অ্যান্ড টাইম হ্যাড বিন ওয়েল অবজার্ভ বাই দ্য এনসিয়ান্ট অথর্স তিনি তার অন্যান্য মানে এই রাইটিংয়ের অন্যান্য অংশে তিনি বলেছেন যে অ্যান্সিয়েন্ট যারা অথর ছিল রাইটার ছিল তারা খুব ভালোভাবে ইউনিটি অফ টাইম এবং প্লেসটাকে তারা অবজার্ভ করেছে বা মেনে চলেছে দো টেরেন্স এবং প্লুটাস হ্যাড সামটাইমস শোন আনউইলিংলেস টু অবজার্ভিং দেম যদিও টেরেন্স এবং প্লুটাস নামের দুই রাইটার তারা মাঝে মাঝে এইটাকে ভঙ্গ করেছেন বা তারা এটাকে মানতে চাননি ইন দিস রিগার্ড এই দিক দিয়ে এ বিগ ফ্ল ইজ অবজার্ভ ইন সিডনিস থট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ অ্যারিস্টেটেলিয়ান থিওরি দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট মানে এই দিক দিয়ে সিডনির একটা বড় ফ্ল দেখা গেছে সিডনির যে চিন্তা সেই চিন্তার ভেতরে বিশেষ করে অ্যারিস্টেটেলিয়ান যে থিওরি সেই থিওরিটা আন্ডারস্ট্যান্ড করার ক্ষেত্রে যেমন এই থিওরিটা নিচে দেওয়া আছে এবং তারপরে তার বলা হচ্ছে যে সো লাইক মেনি আদার ক্রিয়েটিভস অফ লেটার জেনারেশান সিডনি অলসো ইন্টারপ্রিটস অ্যান্ড ফলোস অ্যারিস্টোটল ইন অ্যান অ্যাবসলুটলি রং ওয়ে মানে সিডনি পরবর্তীতে আরও অনেক রাইটারদের মতো তিনিও ভেবেছেন যে অ্যারিস্টোটল আসলে একটা রং ওয়েতে আছে মানে ইউনিটি অফ টাইম এবং ইউনিটি অফ টাইম প্লেসের ব্যাপারে তো এক্ষেত্রে এত বড় লিখার দরকার নাই এক্ষেত্রে এই দুই নম্বর পয়েন্ট তোমরা জাস্ট ছোটো করেই দিতে পারো যে গর্বটা খুব ভালো হলেও এখানে সিডনি বলেছেন যে গর্বটা টাইম এবং প্লেসের ব্যাপারে অনেক উদাসীন এবং তিনি এই দিক দিয়ে বলছেন যে সমসাময়িক যে ড্রামাগুলি রয়েছে সেগুলো 
परफेक्ट ना क्यों एटार टाइम एवं प्लेसर बेपारे खूब ही इनडिफरेंट व उदासीन युकु लिखले ही एत बड़ो लिखार दरकार नहीं तुम्हारा एखान माझे माझे कि अंश नीले एरपर हमें थार्ड नम्बर जो अबजेक्शन से अबजेक्शन देखी जो सिडनीज थार्ड अबजेक्शन एगेंस्ट कन्टेम्पोर ड्रामा इज टार्गेटेड टू दफ डिलिंग उथथ हिस्ट्री इन दियार ड्रामास अर्थात सिडनी तरह समसामयिक जो ड्रामागुली रही है सेगल के क्रिटिसाइज कर क्षेत्र टार्गेट कर ওই ড্রামাগুলির ভেতরে তারা যেভাবে হিস্টোরিকে নিয়ে এসে ডিল করত বা আলোচনা করতো বা উঠে উঠিয়ে নিয়ে আসতো সেই ওয়েটাকে তিনি এখানে ক্রিটিসাইজ করেছেন হিজ গ্রাইভেন্স ইজ বেস্ট আপ অন দ্য প্রিন্সিপাল দ্যাট ইন হিজ ভার্সন শুড বি মেনটেইনড বাই ট্র্যাজেডিয়ান্স অ্যান্ড সিডনি অ্যাসার্স দ্যাট আচ্ছা Sydney asserts that a tragedy is tied to the law of poesy, not of history. And that is why we have said that in Sydney, that the famous famous tragedian, or comedian, or dramatist, who are doing this, that is why they are doing this. Tragedy is a poetry, or 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 a poetry. हिस्ट्री ल मेनटेन करा कर भेतर तो क्या हिस्ट्री नहीं आसे ये तरह अबजेक्शन और एक अबजेक्शन की मेनी थिंगस मे बी टोल्ड हुईज कैनट बी शोड अनेक जिन आज है जगू बला जाए कानो जाए ना इफ दे द ट्रेजिडी रईटार्स नो द डिफरेंस बेड टेक्सट रिपोर्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग जदि तारा डिफरेंसटा जानत रिपोर्टिंग ए रिप्रेजेंटिंग क्षेत्र में তাহলে যেটা করতো তারা অনেক জিনিস তারা শুধু বলে যেত কিন্তু সেগুলো শো করতো না বা শো করা পসিবল হতো না মানে এক কথা এখানে যে তিনি তার রাইটিংয়ের থার্ড নাম্বার যে অবজেকশান সে অবজেকশানে তিনি বলছেন যে ড্রামাগুলি সেগুলো ট্র্যাজেডি হোক কমেডি হোক বা এখানে ট্র্যাজেডি নিয়ে বলছেন ড্রামাগুলি তারা পোয়েট্রির যে নিয়ম কারণ সেগুলো ফলো করবে তাদের পোয়েট্রির যে ওয়ে স্টাইল সেটা মেনটেন করবে तो ता जो ओटा मेनटेन ना कर हिस्ट्री के प्राधान्य देय हिस्ट्री हिस्ट्री के लिए चले आसे ट्रेजिडिर भेतरे क्या हिस्ट्री थको ये तरह एक अबजेक्शन ओपरे एबार जो दुई तीन टाइम लाइन एखे बला हे दुई तीन टाइम लाइन एक्सप्लेंेशन एखे देवा हे दिस थ्री ब्लेम्स एगेंस्ट कन्टेम्पोर लिटारेचर आर टू सिडनि नाथिंग बाट ग्रस एफसार्डिटीज तरजे तीन टाइम अबजेक्शन एखे तो तीन टाइम अबजेक्शन एक मेन जो कथा से समसामयिक रईटिंग सेगल ग्रस एफसार्डिटी रही है भेतरे मैं बड़ोधर एक अद्भुत कमप्लेक्सिटी एखे रही है हिज कन्टेम्पोरारि ड्रामास आर टू हिम नाइदार पियोर ट्रेजिडी नट पियोर कमेडी बाट ए ग्रोटिक्स एसिमिलेशन अब ट्रेजिडी एंड कमेडी हुईज हि प्रेफार्स टू डिफाइन एज ट्रेजि कमेडिज अच्छा तीन जेटा बार समसामयिक जो ड्रामागुली एगुलो ना ट्रेजिडी ना कमेडी बर दुईटार एक मिश्रण एवं ये एक टर्म दिखान से टर्मटार नाम हम ट्रेजी कमेडी एरपर जी ए रेडिकुलस कईंड अफ मिक्सचार इज फेल्ड बै हिम इन दिस ट्रेजी कमेडिज एधरण ट्रेजी कमेडिर भेतर एक हास्यकर मिक्सचार रही है जेटा फील कर जेमन किंगस आर प्लेसड इन सच टाइप अफ प्लेस बै दाइड अफ क्लाउन्स बोलते एखे किंग एम एक अद्भुत जैगे रखा हो क्लाउन तरह जो अधीनस्थ ते ठीक पशे तक रखा हो तक जान किंग क्लाउने परिणत करा हे तो विषय मानते पर अच्छा एरपर जो आो बस किसू कथा रही है यो तुम्हारा इच्छा कर लेते बो तुम्हारे कोश्चनगुल तुम्हारे रईटिंग पार्टे हमें पर अंश তাতে চলে যাচ্ছি পরের যে আরো একটু অংশ সেইখানে এইখানে দেখো এখানে আমি একটা সাজেশ মানে পয়েন্ট আউট করেছিলাম আমার বোঝার জন্য যে এখানে বলা হচ্ছে দিস ইজ নো ডিলাইট আচ্ছা দেয়ার ইজ নো ডিলাইট উইদাউট লাফটার এটা আমার পয়েন্ট ছিল আর কি তো এখানে আমি দেখি কি বলা হচ্ছে হিজ অবজেকশান এগেনস্ট কন্টেম্পোরারি কমেডিস হি ফাইন্ডস দ্যাট হিজ কোভেল কমেডি রাইটার থিঙ্ক দেয়ার ইজ নো ডিলাইট উইদাউট লাফটার 
মানে এক কথাই তার একটা অবজেকশন ছিল তৎকালীন যে কমেডি সেই কমেডিগুলোর ক্ষেত্রে এবং তিনি সেখানে দেখেছেন যে তার সমসাময়িক যে রাইটারগুলো রয়েছে তারা তাদের রাইটিংয়ের ভেতরে ডিলাইট ছিল না বরং তাদের এখানে শুধুমাত্র লাফটার ছিল লাফটার ছাড়া এখানে কিছুই ছিল না এখানে আনন্দ ছিল না হয়তো সাময়িক হয়তো হাসাহাসি হতো বাট এখানে যে ডিপ যে ডিলাইট সেটা ছিল না অ্যান্ড ইন হিজ ভিউজ ইট ইজ ভেরি স্ট্রং এবং তার যে ভিউটা অর্থাৎ সিডনির যে ভিউ এটাতে তিনি খুবই স্ট্রংলি এটা উপস্থাপন করেছেন ডিলাইট সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে হি অ্যাসার্টস দ্যাট হ্যাথ এ জয় ইন ইট নাইদার পারমানেন্ট অর প্রেজেন্ট বাট লাফটার হ্যাথ অনলি এ স্ক্রনফুল টিকলিং এই যে যে কথাটি বলছে যে ডিলাইট যেটা অবশ্যই পারমানেন্ট হতে হবে কিন্তু এখানে এইগুলোর ভেতরে এই রাইটিংগুলোর ভেতরে ডিলাইটটা পারমানেন্টও হতো না আবার প্রেজেন্টও হতো না মানে খুব অল্প সময় বা ওরকম পাওয়াই যেত না যেটা পাওয়া যেত সেটা হচ্ছে জাস্ট লাফটার এবং এটা খুবই স্ক্রনফুল টিকলিং মানে এক কথায় মানে হেসে উঠে আর কি হারিয়ে ফেলা আনন্দ হারিয়ে ফেলা এরকম একটা ইয়ে স্যাবলামু যেটা বাংলায় বলে জাস্ট একটা স্যাবলামু ছিল কিন্তু এখানে সেরকমের ডিলাইটফুল বা ডিপ যে ডিলাইট সেটা ছিল না এগেন উই ডিলাইট ইন গুড চান্সেস বাট লাফটার অ্যাট মিস চান্সেস এরপরে বলছে যে আমরা এখানে যতটুকু আনন্দ পাওয়া যেত তৎকালীন রাইটিংগুলোতে সেগুলো গুড চান্স বা গু ভালো যে সুযোগগুলো বা ভালো সময়গুলোতে একটু আটটু কিন্তু লাফটার আসতো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ফলোয়িং অ্যারিস্টোটল হি পয়েন্টস আউট দ্যাট লাফটার ক্যানট বি অ্যারাউজড ইন সিনফুল থিংস এরপরে তিনি বলছেন যে অ্যারিস্টোটলের একটা টার্ম নিয়ে আসতেছেন যে সিনফুল বা পাপের যে কাজগুলি সেগুলো যখন আসবে তখন লাফটার আসা উচিত নয় অ্যাজ দ্যাট মাস্ট বি রেদার এটা কি এখানে আছে এটার মিনিংটা আমি একটু চেক করে আসি আচ্ছা এইভাবে তোমরাও মিনিং চেক করবা তোমরা অনেকেই বলবে যে গুগল ট্রান্সলেটরের মিনিং সবসময় মিলে না এটা সেটা তো সবসময় মিলবে কিভাবে এটাতে তো অনেক মিনিং থাকে সেক্ষেত্রে এখানে জাস্ট মিনিয়ে মিলিয়ে নিতে হয় যেমন তোমাদেরকে দেখিয়ে দেই কিভাবে আমরা এখান থেকে মিলাই মিলাতে পারি কই শব্দটা এই যে কার্যকর এটার উচ্চারণটাও যে তোমরা দেখতে চাও এক্সিক্রেপল তারপরে এই যে জঘন্য ঘৃণিত অভিশাপ এই যে এতগুলি রয়েছে তো এর ভেতর থেকে আবার এই যে এখানে সিনোনিম রয়েছে তোমাদের যাদের যারা ইউজ করতে পারো গুগল ট্রান্সলেটর তারা কিন্তু এখান থেকে অনেক ভালো এই শব্দের অর্থ পেয়ে যেতে পারো তোমাদের আলাদা করে ডিকশনারি পাওয়ার দরকার নেই আবার অনেকেই যারা আরও একটু বেশি ডিপ রিসার্চ করতে চাও তখন এইটাকে কপি করে নিয়ে জাস্ট ডিরেক্টলি তোমরা এইখানে তোমরা সার্চ দিয়ে দিতে পারো তাহলে কিন্তু এটার মিনিংয়ে যেইভাবে চলে আসবে এখানে অনেক কিছু পাবে এখানে ট্রান্সলেশানে যাও আরও অনেক কিছু পাবে এই ওয়ার্ডটা দেখো ওই সময়টাতে আঠারোশো সালের দিকে কেমন ইউজ হতো আর এখন এসে পরবর্তীতে এসে কেমন ইউজ হয়ে গেছে মানে এটা আর পরবর্তীতে ইউজ হয়নি আগে অনেক ইউজ হতো আঠারোশো সালের দিকে যে এখানে সব দিয়ে দিয়েছে এখানে একটা গ্রাফ দিয়ে দিয়েছে এখানে এই যে আরও সব ডিকশনারি আছে এগুলো তো তোমরা চেক করতে পারো তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটার উচ্চারণ এক্সিক্রেবল এবং এটা হচ্ছে কার্যকর এটার মিনিংটা এবার আমরা এখানে দেখতে দেখি যে আমাদের এখানে এক্সিক্রেবলের যে মিনিং কার্যকর এটা আছে কি না যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে অ্যাজ দ্যাট মাস্ট বি রেদার এক্সিক্রেবল দেন রেডিকুলাস মানে আগের লাইনটাতে যে ফলোয়িং অ্যারিস্টোটল অ্যারিস্টোটলকে ফলো করে হি পয়েন্টস আউট দ্যাট লাফটার ক্যান নট বি অ্যারাউজড ইন সিনফুল থিংস অর্থাৎ সিনফুল যে কাজ বা পাপের যে কাজগুলো হয় খারাপ যে কাজগুলো হয় ট্র্যাজেডির ভেতরে সে সময় লাফটার আসবে না অ্যাজ দ্যাট মাস্ট বি রেদার এক্সিক্রেবল দেন রেডিকুলাস অর্থাৎ হাস্যকর না হয়ে এগুলোকে কার্যকরী হতে হবে অর্থাৎ যখন সিনফুল বা হত্যাকাণ্ড বা এই জাতীয় কাজগুলো ঘটে আর ট্র্যাজেডির ভেতরে তখন 
এই ঘটনাগুলিকেই প্রাধান্য দিতে হবে এবং ঘটনাগুলোকে স্টেজে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে পিটি অ্যান্ড ফেয়ার আসে এগুলোতে হাস্যকর হলে চলবে না সো এই হচ্ছে আলোচনা এরপরে এখানে যেমন একটা কথা আছে যে ফাইনাল কথা যে টু কনক্লিউড টু কনক্লিউড উই শুড রেফার টু দ্য সেন্টেন্স দ্যাট ভিজুয়ালাইজ দ্য কোর অফ সিডনিস পোয়েটিক থিওরি সিডনির যে পোয়েটিক থিওরি তার যে কোর যে চিন্তা সেটা হচ্ছে যে ডিলাইটফুল টিচিং ইজ দ্য এন্ড অফ পোজি অর্থাৎ যে পোয়েট্রি যেটা সেটার শেষে যে শেষ কথা বা মেইন কথা যেটা সেটা হচ্ছে ডিলাইটফুল টিচিং থাকবে শিক্ষা দেবে আনন্দের মাধ্যমে বা আনন্দে পরিপূর্ণ একটা শিক্ষা হতে হবে এমন না যে হাস্যকর শিক্ষা বা ডিলাইট থাকবে আনন্দ থাকবে টিচিং থাকবে না বা টিচিং থাকবে ডিলাইট থাকবে না এরকম না ডিলাইটফুলি টিচিং থাকতে হবে এবং সেটা কবিতার মাধ্যমে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে আরে একবার ব্যাক করি তোমরা এখানে যেটা দেখতে পেলে এই অবজেকশন সম্পর্কে সিডনির সমসাময়িক যে ড্রামা সেই ড্রামাগুলো থাকে তার কয়েকটা অবজেকশন রয়েছে যেমন এক নম্বর অবজেকশন হচ্ছে যে সমসাময়িক ড্রামাগুলো যে অনেস্ট সিবিলিটি এবং স্কিলফুল যে পোয়েট্রি এই রুলটা তারা মেনটেন করে না এরপরে তিনি বলছেন যে গর্বটাক শুধুমাত্র গর্বটাকের ভেতরে ডিফেক্ট আছে সেটা হচ্ছে তারা ইউনিটি অফ টাইম এবং ইউনিটি অফ প্লেস এটা মেনটেন করে না এরপরে তিনি বলছেন যে ড্রামা সেটা হচ্ছে হিস্ট্রি নিয়ে শুধু মানে বিশেষ করে ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে তিনি বলছেন যে ট্র্যাজেডি হিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করলে হবে না এটা পোয়েট্রির স্টাইলে পোয়েট্রির ধ্যান ধারণাতে এটা আলোচিত হতে হবে এরপরে তিনি বলছেন তৎকালীন যে ড্রামা সেগুলো বিশেষ করে কমেডির ক্ষেত্রে এগুলো নাইজার ট্র্যাজেডি নাইজার কমেডি এগুলো ট্র্যাজি কমেডি মেইনলি এগুলোর ওই ট্র্যাজেডিও হয় না কমেডিও হয় না পিওর এগুলো মূলত দুইটা মিশ্রণ হয়ে যায় এ একটা এরপরে বলছেন যে তৎকালীন যে ড্রামাগুলি সেগুলো ডিলাইটফুল হয় না বরং সেগুলো লাফটার অ্যারাউজ করে অর্থাৎ হাসি আসে বাট এই হাসিটা পারমানেন্ট বা বেশিক্ষণ থাকে না আর আরেকটা জিনিস ফাইনালি সেটা হচ্ছে যে তৎকালীন যে ড্রামাগুলি সেগুলো ডিলাইটফুল হয় না বরং হচ্ছে টিচিং দেয় মোরালিটি টিচিং দেয় ঠিক আছে যে টিচিংগুলো বেশিক্ষণ থাকে না কেননা এটা ডিলাইটফুল না এটা লাফটারাস হয়ে থাকে কিছুক্ষণের মধ্যে এটা নষ্ট হয়ে যায় সো যদি কোনো রাইটিংকে ভালো বলতে হয় বা ভালো হতে হয় তাহলে তাকে অবশ্যই ডিলাইটফুল হতে হবে এবং টিস্টেও দিতে হবে মানুষকে শিক্ষাও দিতে হবে ডিলাইটের মাধ্যমে আনন্দের মাধ্যমে সো এই হচ্ছে এই সিডনির ড্রামা সম্পর্কে তৎকালীন ড্রামা সম্পর্কে তার আলোচনা আচ্ছা এই ব্যাপারে তোমাদের কোনো আলোচনা থাকলে তোমাদের কোনো অবজেকশন বা তোমাদের কোনো জানার ইচ্ছা থাকলে বা জানার কিছু থাকলে কোশ্চেন করার কিছু থাকলে তোমরা একটু কোশ্চেন করো আচ্ছা প্রায় চোদ্দো জন আছো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে আর কারো কিছু বলার থাকলে বলো স্যার আমার তো আছে আমি যে স্যার আমরা স্যার যখন স্যার কবিতার ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন দেখি স্যার তখন স্যার ওখানে স্যার একটা ইনার मीनिंग থাকে একটা আমাদের স্যার আছে হিসেবে তো ওটাকে স্যার আমরা এমনি পাস্ট এ লিখব না কি প্রেজেন্ট এ লিখব কিন্তু ওখানে আছে স্যার পাস্ট এ হুম কোন কবিতার এইভাবে আর আরেকটা জিনিস এই 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 প্রশ্নটা মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে যে আপনি তো পড়ালেন লাইন বাই লাইন কিন্তু এটার ইনার মিনিং কি 
এবার আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্স যে সকল কবিতা হচ্ছে রূপক কবিতা যে সকল কবিতা একটা দিয়ে আরেকটা জিনিস বুঝিয়েছেন একটা কথা বলেছেন কিন্তু আরেকটা জিনিস বুঝিয়েছেন সেকুলার ইনার মিনিং থাকে বাকি আর কোনোগুলোর কোনো ইনার মিনিং থাকে না তোমার ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনের কি কবিতার ভেতরে কি কি কথা বলেছেন সেগুলোই থাকে আর যদি রূপক কবিতা হয় যখন একটা দিয়ে আরেকটা জিনিস বুঝিয়েছেন তখন সেটা হচ্ছে ইনার মিনিং থাকে এর বাহিরে ইনার মিনিংয়ের যে চিন্তা বা ইনার মিনিং সম্পর্কে অনেকেই অনেক বলে থাকে যে এটা আপনি লাইন বাই লাইন পড়িয়ে গেলেন ইনার মিনিং কি ভাই লাইন বাই লাইন যেটা পড়ে গেলাম সেটাই তো এখানকার মিনিং এর ইনার মিনিং আর ইনার মিনিং বলে আলাদা কোনো কিছু নেই যেমন তোমরা যদি থার্ড ইয়ারে থার্ড ইয়ারের যদি একটা কবিতার কথা বলো যে কোনো কবিতা বিশেষ করে তোমরা যদি রবার্ট ব্রাউনিং এর কবিতার কথা বলো এগুলার যে ইনার মিনিং ইনার মিনিং বলে তো আলাদা তেমন কিছু নেই কবিতা তো ওখানে ডিরেক্ট বলেই দিচ্ছে যে এটা 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 এখানে আলাদা কোনো আলাদা কোনো মিনিং নাই ওই কথাগুলো কবিতার ভেতরে আছেই তো এটা ইনার মিনিং না এটা হচ্ছে ওই যে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন যেটা বলছো সেটা मिश्रण कर लिखते हैं तब मैक्सिमाम क्षेत्र অনেক কথাও থাকবে পাস্ট থেকেও অনেক কথা থাকবে যে তিনি এটা ওই সময় করেছিলেন এটা ভেবেছিলেন এটা দেখেছিলেন এরকমটা হবে যেমন আমরা যদি আমি আমি সবচেয়ে সহজ প্রেজেন্ট এবং পাস্ট মিলিয়ে লিখতে হবে তবে প্রেজেন্টকে প্রাধান্য দিতে হবে বেশি যেমন তোমাদের যদি একটা এক্সাম্পল দেই তোমরা তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে যখন পড়েছো তোমরা একটা কবিতা পড়েছিলে না যে আই ওয়ান্ড লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড ওয়ার্ডস ওয়াতের একটা কবিতা পড়েছিলে তো ওইটা যদি আমি একটু বলি যে ওইখানে কবি আমরা বলছি যে কবি এখানে বলছেন যে প্রকৃতির সাথে মানুষের একটা সম্পর্ক আছে কবি এখানে বলছেন যে প্রকৃতির একটা হিলিং পাওয়ার আছে এই যে বলছেন বলছেন বলছি তার মানে এটা প্রেজেন্টে বলছি কিন্তু যখনই আমরা বলছি যে কবি দুই বছর আগে দেখছিলেন যে অনেকগুলি একটা লেকের ধার দিয়ে অনেকগুলি হচ্ছে ড্যাফোডিল রয়েছে তারা কবির সাথে নাচছিল কিন্তু ওই যে আমরা কিন্তু দেখো আমরা নিজেরাই কিন্তু অতীতের গল্প বলছি তখন তো তখন ওইটা কিন্তু পাস্তে চলে যেতে হবে আর এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে সেন্স দিয়ে যখন তুমি বেশি নোট পড়বে বা স্টোরিগুলো পড়বে এবং লিখবে তখন তোমার এই সেন্সগুলো কাজ করবে হঠাৎ করে এই সেন্সগুলো কাজ করবে না এই জন্য তোমাদের কাছে যেটাই রিকোয়েস্ট সেটা হচ্ছে যে পড়াশোনার পরিমাণটাও বাড়াই দাও আর লিখার পরিমাণটাও বাড়িয়ে দাও এমন কোনো কোশ্চেন নিয়ে পরীক্ষার হলে ঢুকবে না যে কোশ্চেনটা তুমি একবারও লিখো নাই আগে বাইরে লিখতে হবে সেটা তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের ভেতরে গ্রুপ করেই হোক কিংবা কোনো টিচারের কাছে মডেল টেস্ট দিয়েই হোক যেভাবেই হোক পরীক্ষার পূর্বে পরীক্ষা থাকতে হবে যেমন যদি এইটা মানে ব্যাপারটা ওরকম একটা গেমের সাথে যদি তুলনা করি ক্রিকেট ম্যাচ ক্রিকেট ম্যাচের কি হয় আগে যদি তুমি প্রিপারেশন না নাও প্র্যাকটিস ম্যাচ না খেলো তাহলে তুমি যে পঞ্চাশ ওভার কীভাবে কি করতে হবে এটা তুমি বুঝবে না সো আগে থেকে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলতে হবে সেটা এই রাইটিংয়ের ক্ষেত্রেও বা পড়াশোনার ক্ষেত্রেও প্র্যাকটিস ম্যাচ থাকতে হবে প্র্যাকটিস ম্যাচটা কীরকম হয় একেবারে ফাইনাল ম্যাচের ঠিক অনুরূপ ঠিক এরকমই মডেল টেস্ট দিতে হবে ফাইনাল ম্যাচের অনুরূপ আর কি মডেল টেস্ট ফাইনাল পরীক্ষার অনুরূপ মডেল টেস্ট তবে তোমরা এখান থেকে বুঝতে পারবে যে আসলে কিভাবে কি হচ্ছে আচ্ছা হাফিজ ইমাম তুমি এখনো পারো নাই না আমি হচ্ছে তিনটা সাবজেক্ট পেয়েছি যেগুলো হুম বলো হ্যাঁ আমি ওটা আমি একটা ফেস করে দিই স্যার এটা স্যার আমি পার্সোনাল স্যার যা করি স্যার মানে প্র্যাকটিস করে স্যার আরো ভালো করে বলার জন্য স্যার আপনাকে থ্যাঙ্ক ইউ স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা প্র্যাকটিস করতে হবে এটা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ প্র্যাকটিস ম্যাচের বিকল্প নাই ক্রিকেট খেলতে গেলে প্র্যাকটিস ম্যাচ লাগবে পরীক্ষা দিতেও তাই আচ্ছা এরপরে আর কারো কিছু বলার হ্যাঁ বলো তাহলে বলো হ্যাঁ 
मेन्शन दी मैसे झगड़ा कठिन लागे से फोर्थर लाइन गुलाउट कर हूबहू लिखे दिए खाली कष्ट मार्क्स से अनुजाई पा कष्ट अनुजाई बट एक काटसाट एक बार दिए पढ़ो लिखे दिए आसते
চেষ্টা করবো সবসময় হ্যান্ড নোট তৈরি করার জন্য হ্যান্ড নোট তৈরি করলে ওইটা ওইটাই হচ্ছে বেস্ট তুমি তোমার বই আরও একটা দুটা বই তোমার সিনিয়রদের সাজেশন সিনিয়রদের হ্যান্ড নোট এগুলো সব নিয়ে যখন তুমি হ্যান্ড নোট তোমার নিজের মতো করে তৈরি করবা নিজের একটা হ্যান্ড নোট তৈরি করে দেখো যে ওই নোটটা তোমার মনেও থাকছে তুমি ভুলছো না আবার তৈরি করার সময় যে তুমি বারবার পড়ছো কোন লাইন ছাড়বো কোন লাইন ফেলবো কোনটা ইম্পর্টেন্ট লাইন তখন কিন্তু এটা তোমার জন্য আরও ইজি হয়ে যাচ্ছে আর যারা হ্যান্ড নোট তৈরি করে পড়ে এদের যদি কোনো হয়তো কোনো একটা কোশ পার্টে সে পড়ে পড়ে গেছে কিন্তু কোনো কোশ্চন কমন আসেনি তখন তারপরেও সে বানিয়ে লিখে দিয়ে আসতে পারে আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার বা সব ক্ষেত্রেই যতগুলো পরীক্ষা হয় এর ভেতরে একটা বা দুইটা পার্ট কিন্তু খুব চেপে ধরার মতো আর কি কোশ্চেন করে মানে দেখা যাচ্ছে যে পাঁচটা ব্রডের ভেতরে তিনটা কমন পড়েছে দুইটা পড়েনি কিংবা দুইটা পড়েছে তিনটাই কমন পড়েনি এরকমটা হয় দুই একটা পার্টে তো সেক্ষেত্রে যদি তোমার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের অ্যাবিলিটি থাকে বা তোমার নোট করার যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে তখন তুমি কিন্তু ওইগুলো অনায়াসে লিখে চলে আসতে পারবা তো সবাইকে সব সময়ের জন্যই বলি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংটা ডেভেলপ করতে হবে আর নোট করার অ্যাবিলিটি থাকতে হবে নোট করতে হয় কিভাবে নোট করতে হয় হচ্ছে তোমার দুই তিনটা বই আর হচ্ছে তোমার সিনিয়রদের আগেকার যে নোটগুলি সেইগুলো দেখে ফলো করে নিজের মতো করে একটা তৈরি করা যে আমি এই এই জিনিসগুলো লিখবো এই এই জিনিসগুলো লিখবো না এই সেন্টেন্সটাকে আমার সেন্টেন্সের মতো করে ইজি করে বানিয়ে লিখবো এরকমটা ওকে আর কারো কিছু বলার আছে একদম দুর্বল স্যার তো আমাদের পাবলিক গ্রুপ আছে সেই পাবলিক গ্রুপে তুমি সব ধরনের নোটি পাবে হ্যান্ড নোট পাবে তোমাদের এই যে গ্রুপে ভর্তি হয়েছে এই গ্রুপে এই গ্রুপটা এক বছর আগে আজকে কয় তারিখ আজকে ফেব্রুয়ারির আট তারিখ গত বছর ফেব্রুয়ারি বারো তারিখ থেকে সম্ভবত ক্লাসটা শুরু হয়েছে সো এই এক বছরে অনেক হ্যান্ড নোট এখানে সবাই শেয়ার করেছে জি গত বছর দশ তারিখ থেকে দশ তারিখ থেকে হ্যাঁ আচ্ছা দশ তারিখ থেকে তারপর আট দুই দিন পরে হচ্ছে তোমাদের এই গ্রুপের হ্যাঁ তোমাদের এই গ্রুপের অ্যানিভার্সারি তাহলে যেটা হচ্ছে যে এই এক বছর আগে শুরু হয়েছে মানে অনেকেই এই যে জাবেদ কথা বলছে ও প্রচুর নোট শেয়ার করেছে এখানে আবার আরও অনেকে আছে সবাই অনেক নোট শেয়ার করেছে তো এই নোটগুলো তুমি নিয়ে 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 পড়তে পারো আর এই নোটেরগুলো নোটগুলো আমি দেখে দিয়েছি অনেক নোটের ইয়েতে কমেন্ট করা আছে যে এই নোটটা অনেক ভালো হয়েছে জাস্ট যেটা করতে হবে তোমাকে স্ক্রল ডাউন করে করে পেছনের দিকে যেতে হবে গিয়ে ওইগুলো পার্ট অনুযায়ী তুমি একটা করে লিস্ট করে ওই নোটগুলো তুমি নামিয়ে নিয়ে পড়তে পড়তে পারবো পারবে তো তোমার ফ্রেন্ডরা তোমার জন্য অনেক কাজ অলরেডি করে রেখেছে আর যেইটার লেকচার তুমি বুঝতে পারছো না বা আর একটু হলে ভালো হতো সেটার জন্য আমাদের যে ক্লাউড স্কুল প্রোজেক্ট ইউটিউব চ্যানেল এখানে অলরেডি আমি সব ধরনের ভিডিও বানিয়ে রেখেছি তোমরা ওইটা লাইন বাই লাইন একবারে দেখে আসতে পারো ওইখানে আছে আর আমাদের পাবলিক গ্রুপে প্রচুর নোট আছে এটা স্যার কোথায় ইউটিউব চ্যানেলে হ্যাঁ ইউটিউব চ্যানেলে আমি তোমাকে দেখাই না ওটা কি যেটা ভিডিও আছে স্যার এটা কি ইউটিউব চ্যানেল আছে হ্যাঁ ইউটিউব চ্যানেল যেমন এই যে এইটাই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এইটা এটাতে যদিও আমার ড্যাশবোর্ড মোডে আছে হুম আজকে দেখাই তোমাদেরকে কারেন্ট সাবস্ক্রাইবার চলতেছে 78655 এই মাসে আসছে 23000 সাবস্ক্রাইবার এই এখন তো পড়াশোনা নাই তারপরেও দুই লোক 2 লাখ 22000 ভিউ হয় কিছুদিন আগের চেয়ে এখন অবশ্য বাড়ছে
এরপরে তোমাদেরকে একটু দেখাই এখানে কি পুরতিয়া থাকিয়ার আলাদা ভাগ আছে নাকি হ্যাঁ সব আছে সব আছে স্যার এখানে দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা এগুলো খুবই ছোট ছোট স্যার আমাদের স্ক্রিনে শো করতেছে না কেন না মুখে দেখা যাচ্ছে না স্যার একদম মানে আপনার কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না এখন দেখা যাচ্ছে फेसबुक लोक जयन कर মেবি কোনো লিমিটেশন আছে নাকি আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমি তো ক্লাস রেকর্ড করেছি সো সবই আছে হারানোর কিছু নেই হুম সো আমরা এই গ্রুপ নিয়ে সামনের দিন আবার দেখাবো ইউটিউব চ্যানেলটা সামনের দিন দেখাবো আচ্ছা স্যার আজকে কি ফর্ম হয়েছে কি কোনো আগামী आगामीकाल सकाल मध्य ग्रुपे पोस्ट कर ग्रुपे तुम क्लस আচ্ছা ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আবার আমরা কথা বলবো আজকে ওই যে অনেকেই ফোন দিয়েছে যার জন্য এই সমস্যাটা হচ্ছে ওই যে নয়টা প্লাস নাকি এই যে এখানে এখানে লেখা দেখাচ্ছে দেখো জি স্যার এখন নাই বাট একটু আগে লেখা দেখাচ্ছিল যে অনেক কল আসছে তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্ত নেক্সট ক্লাসে কথা হবে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ